ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ള എമോസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് എമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എമോസ് അപ്പോൾ എമോസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡിങ് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ആ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ എമോസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എമോസിലുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ആവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ആവും അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് കാരണമായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തു നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ബോഡിക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്റ്റഡി മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ അനാലിസിസ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഏരിയ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും കാണും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കാണും ആ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പ്ലെയിനിന് നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതേസമയം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിന് നോർമലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഷിയറിങ് ആക്ഷൻ ഷിയറിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നോർമലും കാണും ഷിയർ ഫോഴ്സും കാണും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സേ എക്സ് ആക്സസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ നോർമൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ എക്സ് ആ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് അതാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് 
അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാനിവിടെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പ്ലെയിൻസിൽ ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു പ്ലെയിൻ മറ്റേ രണ്ട് പ്ലെയിനുമായിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ് വൈ ഇസ് അതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് വൈ ഇസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് അതിൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും വേറൊരു പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി തേർഡ് പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ ഇസെറ്റ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എലോങ് എക്സ് ആക്സസ് ഉള്ള സ്ട്രെസ്സിന് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എക്സ് പ്ലെയിൻ ഇത് എക്സ് പ്ലെയിൻ ഇത് വൈ പ്ലെയിൻ ഇത് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ എക്സ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഈ വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ വൈ ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ ഇസെറ്റ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആയിരിക്കും നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോ എക്സ് വൈ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ എക്സ് എസ് ഇസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രിയസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസിനും മൂന്ന് ടേം വീതം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു വെക്ടർ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ട്രാക്ഷൻ ട്രാക്ഷൻ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി ട്രാക്ഷൻ എന്നും പറയും അതിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു വെക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു വെക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ടേംസിൽ അതായത് ഒരു വെക്ടറിന് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആക്ച്വലായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും റിസോൾവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് ആക്സ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ റിസോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടോ വൈ ജെ പ്ലസ് ടോ എക്സ് ഇസെറ്റ് കെ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഐ ജെ കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസെറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐ ജെ കെ നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആയതുകൊണ്ടാണ് ജെ കെ ആപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടോ എക്സ് വൈ എഴുതിയത് അടുത്ത് കെ കെ ആപ്പിൻ്റെ കൂടെ ടോ എക്സ് ഇസെറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടി ഐ കെ ആപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ എക്സ്പ്ലെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വൈ പ്ലെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ടി ജെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോ വൈ എക്സ് ഐ അപ്പോൾ ഈ ടോ വൈ എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണ് ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മ്യൂച്വലി പെർമെൻറ്റിക്കുലർ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ വൈ വൈ നോർമലായിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയിൻ അതാണ് വൈ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ വൈ പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ ഓരോ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സസ് എല്ലാം കൂടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാക്ഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ ടേമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ ഓരോ പ്ലെയിൻസിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു അത് മൂന്ന് ട്രാക്ഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ ടേമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അതിനാണ് നമ്മൾ ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ടെൻസർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിഗ് ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലൈ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെറ്റ് ഇത് മൂന്നുമായിരിക്കും ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ റോ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്ലൈ വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ടോ വൈ എക്സ് സിഗ്മ വൈ വൈ ടോ വൈ ഇസെറ്റ് തേർഡ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിലുള്ള സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ടോ ഇസെറ്റ് എക്സ് ടോ ഇസെറ്റ് വൈ സിഗ്മ ഇസെറ്റ് ഇസെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ടെൻസർ അപ്പോൾ ഈ ടെൻസർ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്താലും അതിനൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വെക്ടറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിനൊരു നോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെൻസർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്താലും ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് ഈ ടെൻസറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിനൊരു നോർമൽ കാണും ആ നോർമലിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വെക്ടറിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻ എക്സ് ഈ എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് എൻ ഇസെറ്റ് കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിലുള്ള കമ്പോണൻസ് പോലെ തന്നെ എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറെ പല ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻസർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലെയിനിന് എല്ലാം ഉള്ള സ്ട്രെസ്സസ് സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സ് പിന്നെ രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്
നമ്മൾ ഈ പാട്ട് അതിലുള്ള ഓൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പ